వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సిటీ న్యూస్ జిల్లాలో కరోనా కట్టడి కావడం లేదు రోజు రోజుకి కేసుల సంఖ్య పెరుగుతూ ఉంది జిల్లాలో ఆదివారం రెండు కేసులు నమోదయ్యాయి దుగ్గిరాల్లో ఒక కేసు జిల్లా కోర్టు ఉద్యోగికి పాజిటివ్ కేసు నమోదైనట్లు తెలుస్తోంది అయితే అధికారులు ఇంకా ధృవీకరించలేదు స్టేట్ హెల్త్ బులెటిన్ కూడా ఇంకా విడుదల చేయలేదు కేసుల తీవ్రత పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ప్రతి ఒక్కరూ తగిన జాగ్రత్తలు పాటించాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు నగరంలో కరోనా నిబంధనలకు ప్రజలు తిలోదకాలిస్తున్నారు ముఖ్యంగా మాస్కులు లేకుండా యథేచ్ఛగా దైనందిన కార్యకలాపాలు కొనసాగిస్తూ కరోనా వ్యాప్తికి ఆజ్యం పోస్తున్నారు నగరంలో విద్యావంతులతో సహా పలువురు మాస్కులు ధరించకుండా నిర్లక్ష్యం వహిస్తున్నారు నిరక్షరాశ్రీయులతో పాటు విద్యార్థులు యువత అలాగే వివిధ బైక్లు ఆటోలు వాహనాలపై రాకపోకలు సాగించే పలువురు మాస్కులు ధరించకుండా సంచరిస్తున్నారు ఒక పక్క కరోనా కేసులు ఏదో ఒక ప్రాంతంలో వెలుగు చూస్తున్నా వీరికి పట్టడం లేదు కరోనా ఇన్ఫెక్షన్ కు నగరంలో ఆస్కారం ఉందని వైద్య ఆరోగ్య శాఖాధికారులు హెచ్చరించినా పెడచివిన పెడుతున్నారు వెయ్యి జరిమానా తప్పదని ఫ్లెక్సీలలో ప్రచారం సాగిస్తున్నా నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తున్నారు తమకి కుటుంబానికి కాకుండా తోటి వారికి కూడా కరోనా మొప్పి తెచ్చిపెడుతున్నారు ఇటువంటి వారిపై పోలీస్ మున్సిపల్ యంత్రాంగం ఉక్కు పాదం మోపేందుకు మరింత కార్యోన్ముఖం కావాల్సిన అవసరం ఏర్పడింది సోమవారం నుండి హెయిర్ సెలూన్ ను తెరుచుకోనున్న నేపథ్యంలో నాయి బ్రాహ్మణ యువజన సంఘం ఆధ్వర్యంలో అవగాహన కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో యువజన అధ్యక్షులు సురేష్ త్రినాథ్ రాష్ట్ర జిల్లా కార్యవర్గం పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా నిబంధనలు తప్పనిసరిగా పాటించాలని సూచించారు ముందుగా సాయి బ్రాహ్మణుల వలనే వచ్చిందని అమెరికాలో ఒక వదంతి వచ్చి కేరళలో ఆర్డర్ ఇచ్చినా కూడా షాపులు తీసుకోకుండా చేయడం జరిగింది కేంద్ర ప్రభుత్వం మండిపడింది వాళ్ళ మీద అలాగనే మనం ఈ కరోనా మహమ్మారిని మన ద్వారా వ్యాపించిందన్నటువంటిది వదంతి తీసుకురాకుండా తగు ప్రభుత్వం వారు ఇచ్చినటువంటి నిబంధనలకు లోబడి షాపులు తీసుకొని ఎనిమిదో తారీఖు నుండి పని చేసుకోవాల్సిందిగా మాజీ ఎంపీ రాయపాటి సాంబశివరావు జన్మదిన వేడుకలు ఆదివారం నగరంలో ఘనంగా జరిగాయి ఎమ్మెల్సీ డొక్కా మాణిక్య వరప్రసాద్ మాజీ ఎమ్మెల్సీ రాయపాటి శ్రీనివాస్ పాల్గొని సేవా కార్యక్రమాలు చేపట్టారు జడ్పి సత్యసాయి శిశు మందిరంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్సీ డొక్కా మాణిక్య వరప్రసాద్ మాజీ ఎమ్మెల్సీ రాయపాటి శ్రీనివాస్ సత్యం సింగ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు చిన్నారులకు పండ్లు పానీయాలు శానిటైజేషన్ సామాగ్రి అందజేశారు మాజీ ఎంపీ రాయపాటి ఆయురగ్గాలతో వర్దిలాలని ఆకాంక్షించారు రాయపాటి సాంబశివరావు గారి జన్మ సందర్భంగా వారికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం వారి అభిమానులు మిత్రులంతా కలిసి సత్యం సింగ్ గారు మిగతా మిత్రుల ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు ఈ రాజ్ టెక్టాస్లో మంచి సేవా కార్యక్రమం నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళందరికీ కూడా అభినందనలు రాయపాటి సాంబశివరావు గారు మాలాంటి యువకులని మేము విద్యార్థిగా ఉన్నప్పుడు రాజకీయాల్లో పరిచయం చేసి మాకు రాజకీయాల్లో ఒక అవకాశాలు కల్పించినటువంటి వ్యక్తి రాయపాటి సాంబశివరావు గారు ధార్మిక బుద్ధి కలిగినటువంటి వారు శ్రీ సాంబశివరావు గారు అనేకమైనటువంటి దేవాలయాలకు సంబంధించి కానీ విద్యా సంస్థలకు సంబంధించి కానీ అనేకమైనటువంటి కార్యక్రమాలకు సంబంధించినటువంటి చేయూతనిచ్చేటటువంటి వ్యక్తి శ్రీ సాంబశివరావు గారు అని చెప్పి చెప్తూ వారికి మరొకసారి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియపరుస్తూ 
అనేక మంది శిష్యుడు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అనేక పార్టీల్లో కూడా ఉన్నారు ఏదేమైనా ఒక పెద్ద ఆయనగా గౌరవించబడేటటువంటి శ్రీ సాంస్రావు జన్మదినం సందర్భంగా ఇక్కడ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసినటువంటి సత్యం సింగ్ గారికి వారి మిత్రమండలికి అందరికి కూడా అభినందనలు తెలియపరుస్తూ నిత్యావసర సరుకులు ఆహారం పండ్లు అధిక ధరలకు విక్రయిస్తే కఠిన చర్యలు తప్పవని తూనికల కొలతల శాఖ అధికారులు హెచ్చరించారు ఆహార భద్రతా దినోత్సవం సందర్భంగా తూనికలు కొలతల శాఖ అధికారులు ఫుడ్ కంట్రోల్ అధికారులతో కలిసి ఆయన మాట్లాడారు మాంసం చేపల విక్రయాలను నిర్ణీత ధరల ప్రకారం పరిశుభ్ర వాతావరణంలో కొనసాగించాలన్నారు కల్తీ నాశ్రకం ఉత్పత్తులను అంటగడితే కేసులు తప్పవని హరిబాబు అల్లూరయ్య తదితరులు హెచ్చరించారు అధిక రేట్లకు నిత్యావసర వస్తువులను విక్రయిస్తున్న వారు మళ్ళ అలానే నిత్యం దైనందిన జీవితంలో ప్రతి మానవునికి ఆహారంగా బలవర్ధకమైన ఆహారంగా ఉపయోగపడే పాలు అలానే కోడి మాంసము వేట మాంసము ఇటువంటి ఇవి ప్రజలకు అందుబాటులో లేకుండా కలుషిత వాతావరణంలో వాటిని విక్రయిస్తున్న వ్యాపారస్తుల మీద కేసులు ఫైల్ చేయటం నోటీసులు ఇవ్వటం జరిగింది ఈరోజు ఇదే విధముగా రైడ్లు నిర్వహించి గత కరోనా నుంచి జాయింట్ కలెక్టర్ గారు ఉత్తర్వుల మేరకు ఈ టీములు పనిచేయడం జరుగుతుంది ఈ పనితీరుపై కేసులు నమోదు చేయడం జరుగుతుంది అయినా ఇంకా ఎక్కువ మంది కేసులు నమోదు చేసిన కూడా వారు వారు మరీ మరీ అధిక ధరలకు విక్రయించడమే జరుగుతుంది అలాంటి వారు మరలా రెండవ తదుపరి మీపై వారిపై కేసులు నమోదు చేసిన ఎడలా కోర్టుకు కోర్టుకు ఫైల్ చేయడం జరుగుతుంది